ఇలా మాట్లాడడానికి మీ ఇద్దరికి సిగ్గుగా లేదు ఒక అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసి ఆ డబ్బులతో ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా మగళ్ళేనా మీరు ముందా మీ సెల్ఫీస్ అసలు మా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడు నీకు మర్యాద ఇచ్చేదేంట్రా నువ్వు దొంగ దొంగనే నన్ను దొంగం చేసింది ఎవరో తెలుసా నీకు ఏ ఈ సమాజం నిన్ను దొంగం చేసిందా అవును ఈ సమాజంలోని ఒక వ్యక్తి నన్ను దొంగం చేశాడు వాడే వీడు తమ్ముడు అనయ్య అక్కడే ఉండి చెప్పు అలాగే ఆమె పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉద్యోగం కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు ఫేస్ చేశారు ఎవరు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు బట్ దిస్ ఈస్ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సింగిల్ ఆఫీసర్ నిద్రపోవచ్చు అరవకో అరిస్తే పొడుస్తా నన్నేం చెయ్యొద్దు నీకు డబ్బు కావాలంటే ఆ బీరువాలో ఉంది నగలు కావాలంటే ఆ బీరువాలో సగం మా ఆవిడ ఒంటి మీద సగం ఉన్నాయి మా ఆవిడ పక్క గదిలో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి నీకు కావాల్సినవన్నీ దోచుకో నన్ను మాత్రం చంపొద్దు నాకు ఇవేమీ అవసరం లేదు రేపు మీ ఆఫీసులో ఇంటర్వ్యూ ఉంది కదూ విక్రమ్ అనే అతను వస్తాడు అతనికి నువ్వు జాబ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వకపోతే ఇవ్వకపోతే మీ ఆవిడ గోకుతా అమ్మో వద్దు నువ్వు ఆవిడ గోకితే నాకు దురద వస్తుంది నేను గొక్కోలేను నువ్వు చెప్పినట్టే అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇస్తా ఇప్పుడు పడుకో మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మీరేనా విక్రమ్ అవును సార్ అయ్యో నిలబడే ఉన్నారు కూర్చోండి పర్లేదు సార్ ఎందుకలాగా కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ తమర్ని మా ఆఫీస్లో జాబ్కి సెలెక్ట్ చేశాం ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ ముందు ఈ విషయంతో చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ అంతేనా ఇక్కడ మాక్సిమం శాలరీ అంతే ఇంతకీ నా జాబ్ ఏంటి మీ ఇష్టం మీరు ఏ సీట్లో కావాలంటే ఆ సీట్లో కూర్చోవచ్చు పక్కన ఆ సీట్లో తప్ప మీరు ఎన్ని లీవులైనా వాడుకోవచ్చు ఎన్ని లోన్లైనా వాడుకోవచ్చు కానీ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటది ఇంటర్వ్యూ చేయకుండా జాబ్ ఇస్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి అందుకని నేను మిమ్మల్ని ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు దానికి స్మాల్ ఆన్సర్ ఇస్తే చాలు అడుకోండి అడగండి తమరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారు అవును మిమ్మల్ని రికమెండ్ చేయడానికి రాత్రి ఒక ఆయన మా ఇంటికి వచ్చారు ఆయన ఎవరు మీ బంధువా మీ శ్రేయోభిలాష మీ ఫ్రెండా లేకపోతే ఎవరినన్నా హైర్ చేశారా అతను అది మాకు చెప్పడానికి మీకు మొహమాటంగా ఉంటే ఆ వెనకాల ఉన్న ఆయనకి చెప్పండి చాలు విక్రమ్ సార్ విక్రమ్ సార్ విక్రమ్ సారా విక్రమ విక్రమ్ అవును వాడి మీద ఏదో మర్డర్ అటెంప్ట్ చేసావంట వాడి పెళ్ళాన్ని రేప్ చేయబోయావంట నా క్యారెక్టర్ నువ్వు చేస్తావా సార్ షటప్ ఇదేంటో తెలుసా రౌడీ షీ ఒక్కసారి దీంట్లో నీ పేరెక్కింది అనుకో రోజుకు మూడు సార్లు నువ్వు ఈ స్టేషన్ కి రావాలి ఎందుకు సార్ ఎక్కడెక్కడ మెత్తగా ఉందో అక్కడక్కడ సార్ సార్ ఉద్యోగం కోసం అతన్ని భయపెట్టాను కానీ నేను క్రిమినల్ కాదు సార్ సరే రా నిన్ను చూస్తే జాలేస్తోంది ఓ పాతిక వేలిచ్చి ఈ రౌడీ షీట్ తీసుకో పాతిక వేల నేను ఎక్కడి నుంచి తేగలను సార్ నీ దగ్గర కత్తుంది మంచి గ్యాప్ ఉంది పైగా గోడదూకే ధైర్యం ఉంది అంటే నన్ను దొంగతనం చేయమంటారా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నై ఉండి నిన్ను దొంగతనం చేయమంటానా నీ దగ్గర కత్తుందిరా మంకీ క్యాప్ ఉందిరా పైగా గోడదూకే ధైర్యం ఉందిరా 
నా దగ్గర ఈ రౌడీ షీట్ ఉందిరా అర్థమైంది సార్ కష్టపడి సంపాదించాలి వస్తాను సార్ ఏం సార్ ఇది ఎమర్జెన్సీ కోట నాటకాల పోలీస్ డ్రెస్ ఆపద వచ్చినప్పుడు ఆదుకుంటుంది ఓకే సార్ వెళ్ళు వస్తాను సార్ అలా నన్ను దొంగం చేశాడు ఇప్పటి వరకు పదిహేను వేలు తీర్చాను ఇంకా పదివేలు బాకీ ఉంది అవునా వీడి సంగతి సరే నువ్వు చెప్పు నువ్వు చూడడానికి జెంటిల్ మెన్ లా స్మార్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లా ఉన్నా నువ్వెందుకు వీడితో కలిసి ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నావు ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం అన్నదమ్ములు కూర్చొని చెప్పు దట్స్ మై బ్రదర్ ఎందుకంటే మేము ఇద్దరం అన్నదమ్ములు నేను ఒక ఎల్ఐసి ఆఫీసర్ దగ్గర ఏజెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను మాకు అర్జెంట్ గా పది లక్షలు అవసరం వచ్చింది వీళ్ళు ఆయన లోన్ అడిగాను ఆయన ఇంకొక ఆయన దగ్గర పంపించారు ఆయనే మొళ్ళపూడి హరిచంద్ర ప్రసాద్ చౌదరి గారు ఊరికా సార్ ఒక్కసారి మొళ్ళపూడి హరిచంద్ర ప్రసాద్ చౌదరి గారిని కలవాలి ఒక్కసారి చౌదరి గారిని కలుస్తాను సార్ భలే ఉందే మీరు జావ్ అంటే అది బౌ అంటుంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా మైనే ట్రైనింగ్ తీయా భలే ఇచ్చారండి ఏది ఇంకొకసారి జావ్ అనండి భలే వెళ్తుందండి ఒక్కసారి ఆవానండి ఐసా ట్రైనింగ్ <laughs> నోరు మూసుకొని వెళ్ళు అరే కుత్తే మన దగ్గర అభయ మిత్ర అనే కొత్త పాలసీ వచ్చింది సార్ మీరు రెండు కోట్ల రూపాయల పాలసీ చేస్తే నాకు పది లక్షల కమిషన్ వస్తుంది సార్ నా కుటుంబం బాగుపడుతుంది సపోజ్ మీ టైం బాగాలేకపోయారనుకోండి మీకు పది కోట్లు వస్తుంది సార్ మీ కుటుంబం బాగుంటుంది సార్ ఈజీ మనీ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ మంచి పాలసీ కదా సార్ ఇంతకీ నువ్వు లోపలికి ఎలా వచ్చావు గేట్లో నుంచి వచ్చాను సార్ మా ఘోర్కా కుక్క రానివరే మిమ్మల్ని కలవడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ప్లే చేసా సార్ ఏంటది ఏం లేదు సార్ గుర్కా కుక్కని జావు అంటే వెళ్తుంది ఆవు అంటే వస్తుంది అలా కాదు గేట్ తీసి జావు అనమన్నాను వెళ్ళింది సార్ ఆవా అనమన్నాను సార్ రాలేదు సార్ వాడు కుక్క వెనకాల పరిగెత్తాడు నేను గేట్లో నుంచి ఇంట్లో పరిగెత్తాను ఆ కుక్క ఎందుకు తిరిగి రాలేదో చెప్పమంటారా సార్ చెప్పు దేర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ వన్ ఈజ్ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ విచ్ ఐ క్యాన్ టెల్ యూ ఫస్ట్ సార్ ఏది ముందు చెప్పమంటారు నేను ఎన్ఆర్ఐ తెలుసు కదా తెలుసు సార్ మరి ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకు క్షమించండి సార్ సారీ ఆ మొదటిదో చెప్పు హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మానవతా దృక్పథం మీరు మీ కుక్కకి బంగారం తినిపిస్తున్నారు బంగారం లాంటి కోట్లో ఉంచారు దానికి ఎంతో సుఖం ఉంది కానీ స్వేచ్ఛలేదే అందుకే కోట గేట్లు తెరవగానే ఆ కుక్క ఈ బాహ్య ప్రపంచంలోకి దూసుకుపోయి సార్ ఆగాను సార్ ఆ రెండోది కూడా చెప్పు వ్యాపారాత్మక దృక్పథం కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ సార్ ఇక మీ గుర్క బయటకు వెళ్తున్నాడు లోపలికి వస్తాడు బయటకు వెళ్తున్నాడు లోపలికి వస్తున్నాడు వై because you are paying salary to your gurka sir guru garu adhe me kukka bite gelindi lopalaku raledu why 
because you are not paying salary to your dog sir good good nee policy chestunanu evartho maatadalo cheppu ah okka nisha sir maa manager gartha maatandi hello hello lis office cb11 i am mr harsh chandra prasad choudhary namaskaram sir cheppandi sir mee branch lo two crores policy chestunanu thank you very much sir But one condition. Yes, sir. Me the Shiva ji no go smart boy no be mincher eh? Ah, on sir. One job lo jiti sir. Yes, sir. Ye bloody bugger na intro adigu bette gan eh? Ah. Aidi lakh chalru pare kuka pari boi. Sir, one adi ke rava don. Nen tisse san chapa don. Yanta delay hi potne. Me the tisse end sir. Yes. You are dismissed. Sir. Get out. Ah.